3 de la tarde, 30 minutos. Hola, ¿qué tal? Televidentes de TVCúcuta.com. A esta hora estamos en vivo y en directo a las afueras del Palacio de Justicia de la ciudad de Cúcuta, donde mucha atención. A partir de este primero de julio, los, juzga los juzgados del país retomarán con ciertas pautas su actividad por orden del Consejo Superior de la Judicatura el organismo encargado de administrar el Poder Judicial en Colombia. Por esa razón, estamos a esa hora de la tarde, a las afueras, especialmente para saber qué está sucediendo, si ya está la atención a los ciudadanos, si ya se pueden ingresar especialmente a aquella persona que necesita ingresar al Palacio de Justicia para poder también realizar algún trámite eh, ante la ley. También tiene que tenerlo muy en cuenta que todavía no se está dejando el ingreso a personas particulares. Solamente los funcionarios están ingresando hacia el Palacio de Justicia y todavía no tenemos una fecha exacta de cuándo será nuevamente la reapertura del Palacio de Justicia en la ciudad de Cúcuta. Voy a entregarles el siguiente correo electrónico, especialmente para que usted lo tenga muy en cuenta si necesita algún tema judicial de la ciudad de Cúcuta. Mucha atención, el correo es el siguiente para que usted lo anote en sus celulares o en una libreta. A partir del primero de julio, o sea, del día de hoy, enviar las demandas a demandas cuc arroba sendoc punto rama judicial punto got punto co. Vuelvo y le repito el correo electrónico para que usted pueda enviar sus demandas a partir de hoy, primero de julio. El correo electrónico es el siguiente. Demanda cuc arroba sendoj.ramajudicial.gov.co Ese es el correo electrónico autorizado especialmente que se encuentra en esta cartelera informativa en el Palacio de Justicia Francisco de Paula Santander, en donde la noticia, vuelvo y les comento, es que todavía se, se encuentran las puertas totalmente cerradas al público para aquellas personas que desean ingreta, ingresar a este Palacio de Justicia. Cabe resaltar también, especialmente mediante acto administrativo el pasado 27 de junio, esta instancia ordenó reanudar los términos judiciales que estaban congelados desde marzo y fijó una serie de normas de bioseguridad para la prestación del servicio. Si bien en la mayoría de los casos la atención no será presencial, la, la Judicatura propuso un plan de normalización con el fin de reactivar la rama judicial en sus diferentes áreas. También el tema del uso del tapabocas, lavarse bien las manos, el alcohol, el uso del tapabocas, todos esos temas para prevenir el contagio. Asimismo, se estableció que en los despachos no se podrá superar el 20% del aforo, todas las personas deberán usar tapabocas y solo se atenderá con cita previa y en horarios acordados. También cabe resaltar que, sin embargo, la apuesta más grande para poner en marcha los juzgados, tribunales y cortes radica en que tanto funcionarios judiciales y la ciudadanía no abandonen sus hogares, es decir, la demanda, recursos y demás acciones se interpondrán a través de canales electrónicos institucionales que desde este primero de julio estarán habilitados y de igual manera jueces y magistrados dictarán sus fallos y providencias las directrices en cada síntesis en que la rama opere haciendo todo el teletrabajo posible. Esta es la información especialmente de interés para que usted lo tenga muy en cuenta que sí, a partir de este primero de julio, los juzgados del país retomarán con ciertas pautas su actividad por orden del Consejo Superior de la Judicatura, el organismo encargado de administrar el Poder Judicial en Colombia, mediante acto administrativo el pasado 27 de junio, pues se dio esta fecha. Vuelvo y les comento, ya se pueden especialmente enviar las diferentes solicitudes, las diferentes demandas al siguiente correo electrónico que ya en pocos minutos se los voy a a compartir a través de este envío en directo que es demanda cuc arroba sendoc punto rama judicial punto go punto co para que usted pueda seguir adelantando sus diferentes trámites solamente los funcionarios están trabajando acá adentro de las instalaciones del palacio de justicia francisco de paula santander todavía no está habilitado para que el público pueda ingresar a este Palacio de Justicia. Es un tema también muy, muy de, de, de mucha espera, especialmente ya que se están reactivando los diferentes sectores económicos, pero también los servicios del Estado. Esta mañana estuvimos en la notaría primera de la ciudad de Cúcuta, al frente del Parque Colón, del Parque de la Victoria, en donde ya están prestando los diferentes servicios, para que usted lo tenga en cuenta, servicios presenciales, los diferentes horarios de oficina de 7 de la mañana a 12 del mediodía, del 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Estamos hablando de las notarías en todo el país. Otra información de interés también para que usted lo tenga muy en cuenta es especialmente que a partir del 1 de julio ya se está exigiendo la revisión técnico-mecánica de gases. Todos esos servicios para que usted lo tenga muy en cuenta de cómo empieza el mes de julio, el séptimo mes 
de este año 2020. Así finalizamos la información en vivo y en directo, en donde el panorama sigue siendo desolador, en donde todavía no se está prestando los diferentes servicios al público, solamente se está recepcionando las diferentes demandas, las diferentes solicitudes al correo electrónico que ya les mencioné previamente. Con la cámara de mi compañero Richard Contreras para TVCúcuta.com informó Kevin Orozco. Que tengan ustedes una excelente tarde y gracias por estar conectados con TVCúcuta.com.